ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രമേഹം പോലെ ബി പി പോലെ കൊളസ്ട്രോൾ പോലെ മലയാളികൾ ഒരുപോലെ പേടിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണിത് പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാരണം യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് കിഡ്നി സ്റ്റോണും അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസും ഗൗട്ട് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഏറെയാണ് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കരളിൽ പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസം ഡൈജഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് യൂറിക് ആസിഡ് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ വൃക്ക അരിച്ച് പുറത്ത് കളയും അമിതമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായാലോ നമ്മുടെ കിഡ്നി ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് അരിച്ച് കളയുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാലോ രക്തത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടാറുണ്ട് സാധാരണ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയാൽ അത് വലിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറില്ല പക്ഷേ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊട്ട് മാറാൻ പാടുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കും ഒരു രണ്ട് മാസം മരുന്ന് കഴിക്കും അത് നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും യൂറിക് ആസിഡ് കൂടാറുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എങ്ങനെ യൂറിക് ആസിഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നാം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രോട്ടീനിൻ്റെ ഡൈജഷനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് മെറ്റബോളിസത്തിന് കൂടുതൽ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് പ്യൂറിൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യൂറിക് ആസിഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാന മാർഗം പ്യൂറിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ നോൺ വെജ് ഭക്ഷണങ്ങൾ നാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗൻ മീറ്റ് റെഡ് മീറ്റ് ഓർഗൻ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവികളുടെ കരൾ ഹൃദയം പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ റെഡ് മീറ്റ് ബീഫ് മട്ടൺ അതുപോലെ നാം ചിക്കൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് വൈറ്റ് മീറ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഡക്ക് പോലുള്ളത് പോർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല സീ ഫുഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞണ്ട് കണവ കൊഞ്ച് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സീ ഫുഡ്സ് എല്ലാം യൂറിക് ആസിഡ് കൂട്ടുന്നതാണ് ഇവയെല്ലാം പ്യൂറിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളവ തന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ ഫുഡിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് മദ്യത്തിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം മദ്യം അതായത് ആൽക്കഹോൾ തന്നെയാണെങ്കിലും ബിയറിൻ്റെ ഉപയോഗം ആണെങ്കിലും യൂറിക് ആസിഡ് കൂട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കണം എന്നാൽ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് വെജിറ്റേറിയൻ വെജിറ്റബിളുകളിലും പ്യൂറിൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള ചില വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നാം സാധാരണഗതിയിൽ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ചീര ഗ്രീൻ പീസ് അതേപോലെ മഷ്റൂംസ് മഷ്റൂംസ് എന്ന കൂൺ ഇവയിലെല്ലാം തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ പ്യൂറിൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിലും ഇവ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്ന കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിക് ആസിഡ് കൃത്യമായ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അരിച്ച് പുറത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് രക്തത്തിൽ ആസിഡ് പി എച്ച് ഉയർത്തുന്നതിന് കാരണമാകും അതായത് രക്തത്തിൻ്റെ അസിഡിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും ആസിഡിറ്റി കുറച്ച് നിർത്തുന്നതിനും ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമാണ് വെള്ളം ധാരാളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആസിഡ് പി എച്ച് കുറഞ്ഞു നിൽക്കും ഇനി മറ്റ് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് യൂറിക് ആസിഡ് കുറച്ച് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗറാണ് ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഒരു ടീസ്പൂൺ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുക അത് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കിട്ടുന്ന വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ചെറി അതായത് ചുവപ്പ് കളറിലുള്ള ചെറി ഫ്രൂട്ട് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും ചെറിയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആന്തോസൈനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന
നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഫ്രൂട്ടായിട്ടുള്ള പേരയ്ക്ക ഇവയെല്ലാം തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു അൻപത് ഗ്രാം ബീട്രൂട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിയുക അൻപത് ഗ്രാം സാലഡ് വെള്ളരിക്ക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ക്യാരറ്റ് ഇവ മൂന്നും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് സാലഡ് പോലെ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കുക ഒലിവ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും റിച്ച് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിംഗ് ആണ് പ്യുർ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ദിവസവും രാവിലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് സാലഡ് വെള്ളരിക്കയുടെ കോമ്പിനേഷനിൽ അല്പം യൂർ അല്പം ഒലിവ് ഓയിലും ചേർത്ത് അല്പം നാരങ്ങ നീര് ഫ്രഷ് നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ തുള്ളി അതോടൊപ്പം ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയാൻ വളരെ നല്ലത് ഇത് മാത്രമല്ല തവിടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നത് തവിടുള്ള അരി നല്ലതാണ് ഓട്സ് നല്ലതാണ് ഓട്സിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സോലിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ യൂറിക് ആസിഡ് മെറ്റബോളിസം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് പപ്പായ യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അത് നിങ്ങൾ പച്ച പപ്പായ ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ ടീയോടൊപ്പം പച്ച പപ്പായ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്രീൻ ടീ തിളപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് പച്ച പപ്പായ ഇട്ട് കുറച്ച് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് തണുത്തിട്ട് അത് ഒരു ഗ്ലാസ് ദിവസവും രാവിലെ കഴിക്കുന്നത് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ കൂടിയത് കൊണ്ടുള്ള വേദന കുറയാനും നല്ലതാണ് അതുപോലെ യൂറിക് ആസിഡ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനും നല്ലതാണ് അതുമാത്രമല്ല പപ്പായ അരിഞ്ഞ് അതോടൊപ്പം പേരക്കയും അരിഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി കഴിക്കുന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക വഴി നിങ്ങൾക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് ടെൻഡൻസി നന്നായിട്ട് നോർമലാക്കാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും ടൊമാറ്റോ പോലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ക്ലിനിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല നിങ്ങൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ കഴിക്കാം ടൊമാറ്റോയിലുള്ള ലൈക്കോപ്പീൻ യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ നല്ലത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോമ്പിനേഷൻ അതായത് പപ്പായ ടൊമാറ്റോ കോമ്പിനേഷൻ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പപ്പായ ടൊമാറ്റോ ബീട്രൂട്ട് കോമ്പിനേഷനോടൊപ്പം അല്പം നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് സാലഡായി കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മരുന്ന് മാത്രമല്ല റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും ചിട്ടയായിട്ടുള്ള വ്യായാമവും വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ സൃഷ്ടിക്കും ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി കണ്ടുമ